Bajo el signo de la amistad, dos excelentes poetas comparten su obra desde un espacio donde convergen las preocupaciones colectivas, los imperativos del presente y la frágil rutina de los sueños. El poeta, cuando parte de su intimidad, genera una invitación de diálogo en público a un lector y que pasa de un yo biográfico a un yo literario, construyendo un nosotros. Y eso se construye en la poesía desde la intimidad. Luis García Montero habló de la historia de su país, la tradición literaria española y de la cercanía con la obra poética de Antonio Machado. Leyó poemas de amor, evocó la muerte desde el compromiso de luchar por la vida y recordó en sus versos el rumor de la lluvia o el sol de la infancia. García Montero también agradeció la suerte de estar en Cuba y compartir el recital de poesía con Waldo Leiva, notable escritor de habla hispana. Yo admiro mucho la poesía de Waldo, me gusta de qué manera elabora el lenguaje de todos para hacerlo personal, de qué modo organiza los sentimientos para que trasciendan al desahogo y te inviten a pensar en la vida y me gusta el sentido que tiene de la música. Para él la poesía tiene que, que seguir tributando a la métrica, a la musicalidad, y eh, también a la comunicación. Con la lectura poética concluyó la decimocuarta edición del coloquio y festival Nicolás Guillén. Si hay un poeta de un gran dominio de su, de su oficio y de altos quilates como, como poeta, ese es Nicolás Guillén, que además tocó todas, todas las los temas posibles, tocó todas las aristas posibles de la poesía. Es uno de los grandes elegíacos de nuestra poesía, es uno de los grandes poetas de amor. El Instituto Cervantes, que dirige el profesor Luis García Montero, tiene entre sus misiones la promoción y la enseñanza de la lengua española en el mundo, así como la difusión de la cultura en España, Hispanoamérica e Hispanoáfrica. Y para nosotros, los escritores latinoamericanos son un punto de referencia en la comunidad, cuando se abrió el centro de Dakar, el Instituto Cervantes de Dakar, que es el centro de Senegal, se fundó la Biblioteca Cervantes Nicolás Guillén, como un recuerdo homenaje a la tradición afrocubana que eh, Guillén trajo a la poesía española. El doctor García Montero agradeció de manera especial a los escritores cubanos y en particular al poeta y ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, y a quienes lo han acompañado en su agenda de trabajo en Cuba. En este viaje hemos tenido el honor de firmar eh, dos convenios con la Universidad de La Habana para consolidar nuestras relaciones, convertir a la universidad en un centro de examen DELE, diploma español como lengua extranjera, y eh, incluirla en el ámbito de las universidades latinoamericanas de prestigio donde se enseña con rigor y se estudia con rigor la cultura y el idioma español. El coloquio festival Nicolás Guillén en su decimocuarta edición concluyó con un homenaje a la poesía de todos los tiempos, un canto a la solidaridad con el pueblo palestino y el abrazo de los poetas García Montero y Waldo Leiva. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.